السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم بھائیو بزرگو اسلامی ماؤں اور بہنوں قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا جس کے اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہماری یہ آخری کتاب جس کا نام قرآن ہے یہ ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے اور رمضان کی کتنی اہمیت ہے کتنی فضیلت ہے یہ ہم جانتے ہیں آج ہی اس درس کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتلانی ہے کہ ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ شابان کی پندرہویں رات کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور دلیل کے طور پر وہ سور دخان کی ایک آیت مبارکہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور اس آیت کو پیش کر کے وہ شابان کی پندرہویں رات جسے وہ شب برات کہتے ہیں اس کی فضیلت ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شابان کی پندرہویں رات اس کا نام شب برات ہو یا اس کا نام لیلت مبارکہ ہو یہ کسی بھی دلیل سے کسی بھی صحابی کے قول سے یہ ثابت نہیں ہے یہ ان کی بات کی تردید ہو گئی اب یہ بات جانتے ہیں کہ کیا قرآن رمضان میں یا شابان میں کب نازل ہوا تو میں نے جو آیت پڑھی اللہ نے فرما شہر رمضان اللہ ان ضلع فی القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اب اس کے بعد قرآن مجید کے نازل کرنے کی حکمت اور اس کا مقصد اللہ نے بتایا ہدا للناس و بینات من الہدا والفرقان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح دلائل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے میرے بھائی اور بزرگو یہاں پر یہ بات کلیر ہو گئی کہ اللہ نے اس کتاب کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے اب رمضان میں کب نازل کیا اللہ نے یہ اللہ نے دوسری سورہ کے اندر بیان کیا فرمایا ان انزلہ فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا وما ادرا کما لیلت القدر اور آپ کو کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کی اور اس کا انٹروڈکشن کرایا اس کی تعریف کی اب سوال یہ ہے کہ لیلت القدر کس مہینے میں ہوتا ہے کیا شابان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لیلت القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے لہذا سور دخان کی وہ آیت جسے یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ لیلت مبارکہ سے مراد یہ شابان کی پندرہویں رات ہے یہ غلط بات ہے بلکہ لیلت مبارکہ سے مراد لیلت القدر ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں اور جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے لہذا حقیقت یہ ہوئی اور خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن مجید شابان کی پندرہویں رات یعنی شب برات کو نازل نہیں ہوا اللہ نے اس کتاب کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا اور رمضان کے مہینے میں لیلت القدر میں نازل کیا اور لیلت القدر کا ایک دوسرا نام اللہ نے لیلت مبارکہ کہا ہے جو سور دخان کی آیت کے اندر ذکر ہے لہذا لیلت مبارکہ سے مراد شب برات کو لینا شابان کی پندرہویں رات کو لینا یہ اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے یہ قرآن کے تعلق سے ایک غلط تعلیم لوگوں کو دینا ہے ہمارا ہم, ہمارا عقیدہ یا ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے یا ہماری تعلیم یہ ہونی چاہیے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان میں لیلت القدر میں نازل ہوا اور لیلت القدر کا نام لیلت مبارکہ ہے یہی لیلت مبارکہ ہے مبارک رات ہے یہی قدر والی رات ہے جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کے عبادت سے بہتر ہے تو
تو یہی ہماری تعلیم ہونی چاہیے اور یہی اصل تعلیم ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اس کو دلیل بنا کر شابان کی پندرہویں رات کی فضیلت ثابت کرنا یہ درست بات نہیں ہے کسی صحابی کا قول نہیں ہے کسی صحابی سے یہ بات مروی نہیں ہے اور شابان کی پندرہویں رات کے لیے الگ سے بھی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے پھر اس کے لیے الگ الگ عبادتیں کرنا الگ الگ کام کرنا اور اس کے لیے دلیل دلیل پیش کرنا دلیلیں تلاش کرنا اور دلیلیں بیان کرنا یہ بھی درست بات نہیں ہے لہذا ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے انہی باتوں کو اپنا عقیدہ بنانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر مکمل ایمان رکھنے اور انہی دونوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ